Try to fly Всем привет! Сегодня на моем канале мы будем пересаживать вот этот прекрасный сезамчик, полученный мной уже цветущим от садовника в таком уже прекрасном состоянии цветения. И будем пересаживать в мою посадку, которую я очень люблю, также в мох. То есть он у меня пришел в амхе и пересаживать я его тоже буду в мох. Почему в мох? Потому что у меня коллекция очень большая. И я большую часть своей коллекции, ну, может быть, половину, 50 на 50, это точно, у меня половина коллекции в амхе. Для того, чтобы облегчить уход за ними в виде полива, да, потому что самый большой трудоемкий процесс в выращивании, выращивании орхидей – это именно полив. Поэтому... Я, если получаю, допустим, растение в амхе, чтобы не адаптировать его к новым условиям, чтобы не потерять корневую систему, потому что э, при резкой смене, резкой смене э, условий, в которых она содержалась, орхидея привыкает, адаптируется, соответственно, теряет старую корневую систему и наращивает новую уже ту, которую она сама адаптирует к новым условиям. Поэтому, когда у меня орхидея получена в амхе, я ее не меняю ей условия, потому что мох я люблю. И хочу напомнить или познакомить, кто не знает с такой информацией, что мох является не только субстрактом для реанимации, доращивание и выращивание корней. Да? Мох является отличным постоянным субстратом для выращивания орхидей, а не временным субстратом. Поэтому я с удовольствием выращиваю, вижу результаты, которые, которые достигаются в выращивании выращивание, да, вот в амхе. Поэтому сегодня мы будем пересаживать сезамчик именно в мох. Значит, для этого я заранее налила водичку для того, чтобы у нас хорошо отходило. Я заранее размягчила мох для того, чтобы он хорошо нам отходил от корешочков и сейчас мы начинаем освобождать потихонечку вот этот прессованный мох мы начинаем доставать с корешочков видите вот корешочки в активном росте корневая система у этого экземпляра хорошая Ну что ж, мы освободили корневую систему. Корневая система хорошая, хорошо развита. Гнилых корешочков нет ни одного. Есть немножко сухие корешочки, которые были на, над поверхностью субстрата. И сейчас мы эти участки сухие удалим. Ножнички не забывайте предварительно обработать. Я это уже сделала за кадром чтобы не тратить ваше время. Вот эти все сухие нам не нужны. Вы можете наблюдать, да, то, что я не совсем тщательно очистила корешочки. То есть я оставила некоторое небольшое количество мха на корешках, для того, чтобы та, та микрофлора, которая находилась у него в прошлом домике, заселить уже в новый горшочек, в новый субстрат. Многие, я знаю, советуют мыть корни. Я этого не делаю. Если я вижу, что корневая система хорошая, не требует замачивания, например, в привикуре, да, в привикуре для того, чтобы убить 
микроорганизмы, вызывающие гниение. Привикур для этого как раз предназначен. Если я этого не делаю, когда вижу, что хорошие корешочки, я и не мою корневую для того, чтобы заселить то те микроорганизмы, которые были у нее, и чтобы орхидея прошла лучшую адаптацию при, ну, в новом, новом субстрате, в новом горшочке. Сейчас мы будем с вами выбирать горшочек. Я сейчас уже посмотрела, какой подходит. Вот 12 горшок будет идеальный для этой корневой системы. Всегда выбирайте горшочек чуть-чуть, ну совсем на небольшое, чуть-чуть больше от размера его корневой системы. Значит, горшочек мы подобрали. Теперь мы будем на дно, мы на дно помещаем. Так, сейчас я заменю, заменю этот лоток. Так, чтобы нам не мешал мусор. Так. На дно мы помещаем керамзит. Можно керамзит. Я, как правило, керамзит отбираю. Не очень хорошего качества керамзит продается. Можно брать ларгон. Я уже сейчас последний керамзит использую, который я купила. Буду покупать пларгон. Ларгон все же лучше качеством, чем керамзит, который у нас продают в магазинах. Вот, примеряю опять корневую, вижу, что все хорошо соответствует. И начинаю, начинаю заполнять. Сначала немножко на дно кладу. Наверное, парочку я вынул. На дно кладу часть мха. Вот. А теперь мы берем мох. Да, я упустила момент и расскажу сейчас о мхе. Мох я использую спагмас. Это новозеландский мох. Он продается вот в таких прессованных брикетах. Очень удобно его хранить, потому что занимает мало места. И также удобно его подготавливать уже для... для потом пересадок. Он очень хорошо впитывает влагу, его достаточно поместить в тазик, налить на него водичку и он как губка разбухает. Вот. И отжимайте лишнюю влагу, я уже подготовила заранее мох. Вот. Вы лишнюю влагу обязательно отжимаете, чтобы с него не капала лишняя влага в горшке, болото делать нельзя. Вот, вот такого просто влажного, влажный мох мы теперь берем. Вот спагмус, вот этот именно новозеландский мох, он имеет очень хорошее качество, у него очень хорошая структура вот, волокон, они все заполнены, не пустые ниточки, а хорошие такие веточки мха. Мох этот обладает антибактериальным свойством, то есть он не дает размножаться нехорошим бактериям. Вот. Значит, в серединку мы поместили мох, не спрессовывая его, создавая такую воздушную, воздушную подушечку и помещаем горшочек. Цветоносик, конечно, тяжеленький. Не очень удобно с ним. Сейчас будем стараться все сделать аккуратно, чтобы ничего не повредить. Потому что цветение очень красивое. Я не всегда люблю магазинное цветение. Всегда люблю домашнее цветение. Уже оно совсем другое, более колоритное. Но этот сезам пришел просто невероятный. Это его первое цветение этого подростка. Вот, и оно настолько красивое, настолько много цветочков. Так. Ну, 
Ну что ж, мы усадили орхидею. Когда вы садите орхидею с цветоносом, вы ориентируетесь не как расположен цветонос, а так, чтобы розеточка в горшочке была ровненькой, чтобы она стояла вертикально посередине горшочка, потому что цветонос это временное явление и он отцветет, а если вы неправильно будете больше смотреть, как расположен цветонос, а розеточку не правильно поставить, то потом надо будет лишний раз тревожить орхидею, там пересаживать ее. Поэтому смотрите, ровненько садите. Так, теперь мы начинаем по кругу заполнять пустоты горшочка между корешками и горшочком заполняем он. При этом мох мы не утрамбовываем, а делаем воздушным для того, чтобы корневая система дышала и был хорошая вентиляция корней и доступ воздуха, потому что мы все знаем, что орхидеи это эпифиты, которые в природе болтаются в воздухе и вообще не имеют никакой, никаких ограничений. Воздух циркулирует у корней. И это главное условие при посадке в любой субстрат, хоть в кору, хоть в мох, куда бы вы ни садили, субстрат должен быть дышащий, вот. потому что если спрессовывается субстрат, корни начинают задыхаться и э, они загнивают. Значит, угу. так, значит, закончила я обволакивать наши корешочки по кругу горшочка. Сильно я не утрамбовывала. Как я уже сказала, вот видите, можно смотреть, можно увидеть по мягкости субстрата что он мягенький, соответственно, не спрессованный. Вот, на этом, на этом э, я закончила, да, больше ничего делать не надо. Сейчас, так как у нас есть цветоносик, мы фиксируем цветонос аккуратненько, э, постепенно погружайте держатель таким образом, чтобы миновать корешочки, то есть прокручивайте и чувствуйте, чтобы не травмировать корни. Так, закрепляем. Сейчас как-то мне не нравится этот листик. Ну да, по-другому никак. Ладно. Так, фиксируем. Так. В горшочке все равно, если даже у вас и мох, делайте отверстие для того, чтобы все равно воздух поступал. Несмотря на то, что это для мох, все равно делаем отверстие по бокам горшочка. Ну что ж, в течение этого месяца, первого месяца после пересадки, Орхидею можно поливать эпином, янтарной кислотой и радифармом. Но так как у нас экземпляр цветущий, я этого делать не буду, чтобы орхидея не сбросила свое цветение. Я уверена, что такую пересадку, которую сделала ей я, она даже не почувствует и никаким стрессом для нее не будет. Но в тех случаях, когда вы пересаживаете не цветущую орхидею, вы можете, можете удобрять теми удобрениями в течение первого месяца, для того, чтобы 
и развить корневую систему при помощи радифарма, например. Эпином вы уменьшите стресс и улучшите адаптацию в новых условиях. Через месяц можете переходить на ваши стандартные удобрения, которые, к которым вы уже привыкли. Ну что ж, наша пересадка подростка Сезама, который пришел у меня в амхе, цветущий, мы закончили. Пересадили мы его в мох, привычный для него субстрат. И дальше он у меня будет так в амхе и расти. Ну что ж, кому было полезно, интересно, познавательно, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока! Try to fly